next step step a wood specimen containing carbon 14 taken from an ancient place showed by 24 counts in 3 minutes per gram of carbon in a detector however a fresh wood showed 52 counts in 2 minutes per gram of carbon assuming no background signal in the detector and half life of carbon 14 as 5730 years the age of the wood specimen is dash namaku rendu wood und alle one ancient dead wood um one fresh wood um rendu verde activity thannittund then adinde half life period um thannittund anganeengil ipo nammada kayil irikkuna fresh wood inde ഏജ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാലോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ വി ഹാവ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സോറി ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ എന്നാൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് അതുപോലെ തന്നെ കെ കെ ഏത് വാല്യൂ ഉണ്ട് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏത് ടേമിലും പറയാമല്ലോ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് divided by activity of dead wood that is our first order sorry radioactivity the rate constant the equation no okay that is why we don't know k we don't know k is that is t is that is that is t is equal to t is equal to 2.303 by k k and substitution could come 0.693 പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ടി ഹാഫ് ഇവിടെ ടി ഹാഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ലോഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു കൗണ്ട്സ് പെർ ടു മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ടു ആണ് ഫ്രഷ് ഫുഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡെഡ് വുഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഓ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൗണ്ട് ബൈ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസർ ഇവിടെ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ എവിടെ പോവും മുകളിൽ പോവും അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ലോഗ് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഫോറും എട്ടും എട്ട് വരും അല്ലേ ദെൻ എട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു വേണം വിട്ടാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റും വിട്ടാം ദറ്റ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സോറി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ലോഗ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ലോഗ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ അതായത് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ലോഗ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ ഫൈനൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ 
Reaction. The rate constant at 25 degrees Celsius is doubled when the temperature is raised to 45 degrees Celsius. The activation energy in kilojoule per mole of the reaction is dash. Ln2 is equal to 0 0.693 and we will do We have the equation. Arrhenius equation in the other another. If the rate constant and temperature activation energy, okay. Like upon a rate constant, I'm gonna so equation in Arrhenius equation is equal to k is equal to a e raised to minus e a by r t. And it will end up ln can do chalo ln is equal to ln a minus e a by r t. And it will end up we equation in modify the other common. I'm gonna get ln. K2 by K1 is equal to Ea by A. Now, we can substitute it. Ln K2 and Ln K1 and then Ln K2 by K1 and Ok. Ea by R into the important equation. We can use the equation. T2 minus T1 divided by T1 T2. Any. First, K1 is equal to Ea by R into the equation. K2 and the double E. That is 2. All right. Then temperature and the temperature uh, 25 degrees Celsius iron no? and then 45 degrees Celsius iron that is 25 degrees Celsius iron 298 Kelvin that is T1 is equal to 298 Kelvin T2 is equal to 45 degrees Celsius iron is equal to 318 Kelvin equation is equal to substitute a law EA is equal to equation E is equal to R into T1 by T2, T1 into T2 divided by T2 minus T1 into Ln K2 by K1. Where K2 is okay. K2 by K1. Equation substitute R in the value is 8.314 Joule per Kelvin per mole into T1 is 298, T2 is 318, that is Kelvin, right? divided by T2 minus T1, 318 minus 298, that is Kelvin, LN, K2 is 2, K1 is 1, okay, we have to multiply all the LN2 and the value, we have to multiply all the LN2 and the value, we have to multiply all the answer, we have to answer, 27305.4 joule per mole. Anna. Kelvin is a little bit. If you have a poi, a Kelvin, you can per Kelvin. So, uh, unit is a joule per mole. Anna. Which is equal to 27.305 kilo joule per mole. This is the answer. This is the correct direct equation. Anna. Okay, next question. When a perfect monolayer of stearic acid is formed at the air water interface, each molecule of stearic acid occupies and a molecular weight and density occupies an area of 20 angstrom square. The length in angstrom of the molecule is request length of the molecule area than the Density than the tunnel, density than the tunnel, and other than the length of the molecule under the length of the molecule under the tunnel. Okay, but we have area is equal to 20 angstrom square, then molecular weight to the tunnel, 284, then density is equal to 0.94 gram per cc. We have the equation for density and then mass by volume. Volume in the equation volume is equal to area into length. We have 
എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾ മോളിക്കൂളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് കാണും അല്ലേ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അത്രയും ആറ്റത്തെ നമ്മൾ എന്നുണ്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് അവഗാട്ടോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എൻ എ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ എ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇവിടുന്ന് ലെങ്ത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു അവഗാട്ടോ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ടു എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഗ്രാം പെർ സി സി ദെൻ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ദെൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആൻസ്ട്രോം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആൻസ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻസ്ട്രത്തെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് വേണ്ടേ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണേ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻസ്ട്രത്തിലല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നു കിട്ടും അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻസ്ട്രം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻസ്ട്രം സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നതിലും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസ്ട്രം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കുറച്ച് ടഫാണ് അതായത് കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഫോം അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഫിമെയിൽ ഹൈഡ്രോസോൺ ഡെർവേറ്റ് അസിഡിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഫിമെയിൽ ഹൈഡ്രോസോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിമെയിൽ ഹൈഡ്രോസോൺ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഫിമെയിൽ ഹൈഡ്രസീൻ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ എന്ന് പറയും അതായത് ഫിമെയിൽ ഹൈഡ്രസീൻ പി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു വിച്ച് റിയാക്ട്സ് ഓൺ ആൻഡ് ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വി ഗെറ്റ് എ സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് ദിസ് പി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ ഇത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ മാറിയിട്ട് അവിടെ ആരാവും ഈ എൻ ആവും ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഇത്രയും മാറി അവിടെ ആര് ടച്ച് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ വെച്ചിട്ടോ ഇത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ടോ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ എൻ കയറി ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്ര സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിനൈൽ ഹൈഡ്ര സോൺ എന്ന് പറയും നോർമലി ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അൾഡിഹൈഡ് ഓഫ് കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈ സി ഒ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മോൾക്കൂസ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇതുണ്ട് രണ്ട് ദെൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ആൾഡിഹരി ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡില് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡില് എസ്റ്റേഴ്സ് ലീ കാർ കാർബണൽ
ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ലോൺ പേഴ്സ് നമുക്ക് എച്ച് പോ എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ മൈനസ് ഇൻ ടു ഒ ഡബിൾ ബോൺ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തിരിച്ചു വന്ന് ഒ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ മൈനസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരിലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോളി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് രണ്ടിടത്തും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഒരു ഡീലോക്കലൈസ് സംഭവിക്കും സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അത് അവരിലുള്ള സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു വരുന്നത് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു പോയി വരെ ഓക്സിജൻ ആണ് മോ റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ എച്ച് ടു ഒരിക്കലും എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സി ഒ എൻ എച്ച് ടുവിലെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പകരം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നൈട്രജൻ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അവർ സയനൈഡ് നൈട്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സയനൈഡിനെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എൻ എന്നാരുണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ബോണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന എച്ച് ഇവിടെ വരും ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എച്ച് വീണ്ടും പോകും ഞാൻ അകെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എച്ചിൻ്റെ ബോണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒ എച്ച് ലീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സയനൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതൊരിക്കലും എന്തില്ല അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രജീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എസ്റ്റർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എസ്റ്റർ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയല്ലേ എസ് ഇ ടി വരുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ സെയിം ഫാമിലി തന്നെയല്ലേ എസ്സും സൾഫറും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇതും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ അമായതും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ദെൻ ഈ എന്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻ ഓൺ അല്ലേ ദ ആണ്ട് ടോട്ടോമറിസം അല്ലേ ഇത് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവർ എപ്പോഴും ഒരു ടോട്ടോമറിസത്തിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പും എന്തില്ല ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീനുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ എല്ലാമാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് കാ കീറ്റോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലേ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ട്രക്ചറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ ആകെ ആൾഡിഹൈഡിൽ മാത്ര സോറി ഫസ്റ്റ് അതായത് ബെൻസാൾഡിഹൈഡിൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൂ എസ്റ്റർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഈ എസ്റ്റർ അതായത് ഒ ഒ ഇ എസ് ഇ ടി വേദന റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അമായത് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല കീറ്റോ ഈനോൺ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആരാണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് അല്ലേ ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നത് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് ആണ് ബെൻസാൾഡിഹൈഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓയും ഇവിടുത്തെ എച്ച് ടു ആയിട്ട് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോയി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ എൻ എൻ എച്ച് പി എച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം എന്താ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് മെമ്പേഡ് റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓ ഇ ഇവിടെ ഒരു മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ റ
ഈ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ദെൻ ഈത്ത ഓയിൽ പറഞ്ഞ് ബോണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയല്ലോ ഇ ടി ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഓയിൽസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കി ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി ഓയിൽ അല്ലേ കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ ആര് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രജിൻ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫിനൈൽ ഹൈഡ്ര സോൺ കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ നമുക്ക് ഫിനൈൽ പി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ മാറി ഇവിടുന്ന് ബോണ്ട് വിടും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ബോണ്ട് ഇടാറുണ്ട് അപ്പം ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് സോറി എൻ എൻ എച്ച് പി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് പി എച്ച് ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതായത് ഇ എം ഇ ഇത് പോയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇ എം ഇ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇ എം ഇ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ബാക്കി ഇത്രയും ബോണ്ടിനെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോറിലൊരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഇ എച്ച് ഇത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുമല്ലോ ഈ ബോണ്ട് ഇത് ഇത് ബ്രേക്കായിട്ട് ഇത് പോകും ഇത് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാർബണും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം എന്താ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരുന്നു ഒ എം ഇ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കാം ഒ എച്ച് ഒ എം ഇ ഓക്കെ ഈ ഒ എം ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മോർ റിച്ച് ആണ് അല്ലേ അതായത് മീത്തേൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് മെത്തലീൻ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഇലക്ട്രോൺ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതായിരിക്കും ലോൺ പെയറിനെ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സോറി ലോൺ പെയർ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് ഈ ലോൺ പെയർ ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒ എം ഇ വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് റിയാക്റ്റ് ആണ് ഒ എച്ച് പ്ലസ് എം ഇ ഓക്കെ ഇനി സംഭവിക്കുന്ന എന്താ ഇനി ഇവിടുത്തെ ലോൺ പെയർ അല്ലേ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഇത് ലീവ് എം ഇ വായിച്ചായിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു വി ഗെറ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എച്ച് പ്ലസ് പോകുമല്ലേ ഈ എച്ച് പ്ലസ് പോയി നമുക്ക് ഒരു കീറ്റ് ഓൺ ഇവിടുത്തെ കാർബണിൽ ഒരു എച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ എച്ച് പോയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഒരു ബെൻസാൾഡി ഹൈഡ് കിട്ടും ബെൻസാൾഡി ഹൈഡ് നേരത്തെ റിയാക്ട് ചെയ്ത കണക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ ഹൈഡ്രസീനായിട്ട് പി എച്ച് എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എൻ എൻ എച്ച് പി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അതേപോലെ ഒ എം ഇ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഇവിടെ രണ്ട് ഒ എം ഇ ഉണ്ടല്ലേ ഒ എം ഇ ഒ എം ഇ സെയിം അത് തന്നെയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഒ എം ഇ എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ലീവ് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീൻ ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസീനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും സെയിം മറ്റേത് റിയാക്ട് ചെയ്
കിട്ടും ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എൻ എച്ച് പി എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടായി ഇത് നാലാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നു ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇത് എച്ച് പ്ലസ് അതായത് ഈ ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഹൈഡ്രോ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് ഹൈഡ്രജനൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഇത് വന്ന് നോൺ ബയൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് ആകും പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോൺ ബെയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു ഇത് ലീവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ അറ്റത്തേക്കാണ് ആര് വരുന്നത് എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് പി എച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും വാട്ടർ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് സോറി എൻ എൻ എച്ച് പി എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൽ പറ്റും ഇതിൽ ഇത് പറ്റും ഇത് പറ്റും ഇത് പറ്റും ഇത് പറ്റും ഇത് പറ്റും അങ്ങനെ അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ തരുന്നത് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസിനെ മറ്റേ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസോൺ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ആൻസർ